പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെ കുറച്ച് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിക്കണത് ചിലവന്നൂർ ബൺറോഡ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തൈക്കൂടം വൈറ്റിലേക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കിട്ടില്ല സ്പോട്ടാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇതേ ചെറിയ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ക്രൗൺ പാസ് ഒക്കെ ആണ് ആ അറ്റത്ത് കാണുന്ന പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഡി എൽ എഫിന്റെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും മിക്കവാറും കുറെ വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലാറ്റാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള കിടിലൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് മുയലിറച്ചി കിട്ടും മുയലിറച്ചി കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് എന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഹായ് ദീപക് പ്രോ ദീപക് ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ആണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്തു കൊടുക്കാം പുള്ളി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് പോവാണ് അവിടെ കാണുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം തുടങ്ങാം പരിപാടി ഇപ്പോ മുയൽ ഇപ്പൊ ഇന്നുള്ളത് മുയൽ കൊണ്ടാട്ടം മുയൽ കാന്താരി മുളക് പിന്നെ രാജസ്ഥാനി കാന്താരി മുയൽ രാജസ്ഥാൻ പിന്നെ മുയലിന്റെ ലിവർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മുയൽ ബട്ടർ മസാല മുയലിറച്ചി പല വിഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ലൈവ് അപ്പവും ലൈവ് കൂട്ടും അടിപൊളി നമ്മള് അതേ ഭക്ഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ അതേ മൊബൈലില് ഫ്ലാഷ് വെച്ചാണ് വീഡിയോ എടുക്കണത് വീഡിയോയിൽ അവൻ കിട്ടില്ല ചെറിയൊരു റാന്തൽ വിളക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിളക്കിന്റെ പെട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തേക്കണത് എന്തൊക്കെയാണ് രാജസ്ഥാൻ മുയൽ കാന്താരിയും കാന്താരി ഫ്രൈയും പിന്നെ കൊണ്ടാട്ടം മുയൽ കൊണ്ടാട്ടം എല്ലാം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മുയലിറച്ചി വിഭവങ്ങളും മാത്രമുള്ളൂ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ട് അമ്പത് രൂപയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആ ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കില്ല പണി തുടങ്ങാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് ബ്ലോഗറിന്റെ അഭിപ്രായം പറ ഇതാണ് <laughs> നമ്മുടെ സൂപ്പ് വന്നിട്ടാ നമ്മള് സൂപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുയിൽ സൂപ്പ് പൊളിച്ചി കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ മുയിലപ്പന്തിൽ പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യം കിട്ടും മുയിലിറച്ചി കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവിടെയാണ് മുയിലിറച്ചി കഴിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊച്ചിയിൽ മുയിലിറച്ചി കിട്ടുന്ന കടകള് അങ്ങന
ഇവിടെ വലിയ ഷാപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അല്ലാണ്ട് വേറെ കടകളൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ സെറ്റപ്പാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വിളമ്പുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മൺചട്ടി അങ്ങനത്തെ സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ റാന്തൽ വിളക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളപ്പം ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു ദീപക്ക് പുട്ടാണ് പറഞ്ഞേ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഐറ്റം ഇതാ രാജസ്ഥാനി ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഗ്രേവി ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് രാജസ്ഥാനി രാജസ്ഥാനി കാന്ത അപ്പൊ അതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ കുറെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന ദിവസം ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ സൂപ്പ് സൂപ്പ് കുടിക്കണ്ട നമുക്ക് സൂപ്പ് കുടിക്കണ്ട മുയിലിറച്ചി കഴിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം മുയിലിറച്ചി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിച്ചത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വേണേ ഉണ്ടോ അതിനുമ്പ് മുല്ലപ്പള്ളി ഷാപ്പിൽ പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുയിലിറച്ചി കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വരണം സ്ഥലം കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിലവന്നൂർ ബണ്ട് റോഡ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ ചിലവന്നൂർ ബണ്ട് റോഡ് വയറ്റിലൊക്കെ അടുത്താണ് അതേ പുറകിൽ ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ ഇരിക്കണം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതെ അവിടെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫുഡ് പരിപാടി ഇവിടെ തീരാനുള്ള അതിന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മുയിൽക്കരയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമല്ലോ ഒന്ന് നേരെ വിട്ടേക്കാലോ അതായത് നമ്മുടെ ആടിന്റെ തലച്ചോറ് എന്നൊക്കെയുള്ള തിങ്കളാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ആടിന്റെ തലച്ചോറ് ഉണ്ടല്ലേ അതിന് റേറ്റ് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി കാണാം കൊച്ചി കൂടി ഇങ്ങനെ ഫുഡ് അടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ടിലോട്ടാണ് വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പുലിക്ക് സെർവത്ത് അടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് കുടിക്കാം പച്ചമാങ്ങ ഉണ്ടോ പറയണം പച്ചമാങ്ങയുടെ കുലിക്ക് സെർവത്താണ് നാപ്പൂര സർവത്തൂടിയേ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാത്രി വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ കിട്ടാക്കല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കടയിൽ വന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് എന്തായാലും റോൾ സെന്റർ റോൾ സെന്റർ റോൾ സെന്റർ ആണല്ലേ കുറെ കുറെ റോൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ എഗ് നൂഡിൽസ് അറുപത് രൂപ നിങ്ങൾ ഈ നെഗറ്റീവ് എടുക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എഗ് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാനാണ് വിചാരിച്ചത് അതിന് അറുപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തീർന്നു പോയി അതിന് പകരം നമ്മള് എഗ് റോൾ ഇരുപത് രൂപ അതാണ് ഇപ്പൊ കഴിച്ചത് നമുക്കിനി മോമോസ് കഴിക്കാൻ പോകാം ക്യൂൺസ് വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ മോമോസ് മാത്രം കിട്ടണ കടയാണ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് ക്യൂൺസ് വാക്കിലെത്തി ഇവിടെ മോമോസ് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതെ കട ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു കടയാണ് ഹായ് ബൈ 
അപ്പൊ ഞാനിത് വരെ ഈ സാധനം കഴിച്ചു നോക്കിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ഉണ്ട് സെൻഷുവാൻ ഉണ്ട് സ്റ്റീം ഉണ്ട് സ്റ്റീം ആണ് മെയിൻ സംഭവം സ്റ്റീമും ഫ്രൈഡും അതാണ് മെയിൻ അല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട് നൈൻപിങ് ആണ് വ്യത്യാസം അതായത് ബീഫ് ചിക്കൻ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും മൂന്നായിട്ടും ഓരോന്നും ചോറ ഫ്രൈഡും സെൻഷുവാനും സ്റ്റീമിന്റെ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ പറയാം അത് മതി നമ്മള് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ്ട ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ബീഫ് ഇല്ല ബീഫ് തീർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ തീർന്നു പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ അത് തീർന്നു പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കനും പിന്നെ വെജ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടും പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മോമോ ഉണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാണ് ആദ്യം ഇതിൽ തുടങ്ങണേണ് പുളികാരം ചട്നിയെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം ചട്നി ഉണ്ട് മയണൈസ് ഉണ്ട് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ട് വേറെ ഇത് അടിപൊളി ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊള്ളാതെ മയണൈസാണ് ആദ്യം ഇട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനൊപ്പ സോസും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളത് അടുത്ത ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സെഷോ എന്നല്ലേ മോമോസ് ആണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മോമോസ് കഴിച്ചു ഇത് ക്യൂൺസ് വാക്കലാണ്ട ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല ക്യൂൺസ് വാക്കൽ ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് വളർന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതേ ഒരു മഞ്ഞ ഷോപ്പ് ഇതേ ഇത് കണ്ട ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ഈ ഉന്ത് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നൈസാണ് ഫ്രൈഡ് മോമോസ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏകദേശം റേറ്റ് വന്നത് എഴുപത് എൺപത് അല്ലേ അറുപത് എഴുപത് ആ റേഞ്ച് ആണ് ഞാൻ വെച്ചാണ് അമ്പതാണ് അപ്പൊ അല്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നൈസാണ് നമുക്ക് ഇനിയില്ലേ നാളെ ഒന്ന് ജെഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കണം ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് കഴിക്കണം ജെഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കണം കഴിക്കണം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ജെഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കണേൻ്റെ വീഡിയോ പുള്ളിയുടെ ചാനലുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ശരിക്കും ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആകെ ഒരു വയറൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് അതെ ഇനിയും വരാല്ല അപ്പൊ ഇനി ജെഫ് ബിരിയാണി അപ്പൊ നമ്മള് ജെഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് തോപ്പും പൊടിയിലാണ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിച്ചു നേരെ ഇതേ തോപ്പും പടി പാലത്തിൽ വന്നേക്കണ്ട പഴയ പോലെ ഹാർബർ പാലം കുറെ കാണാലോ അതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വേണ്ട പാലമാണ് ഇവിടെ മറ്റേ ഹാർബറില് മറ്റേ കുറെ മത്സ്യബന്ധന നൗകകൾ കിടക്കണം നല്ല ഭംഗിയാണ് പല കളറ് ബോട്ടുകൾ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കുറിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി കഴിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചെയ്യാ എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയറുള്ളൂ
അപ്പൊ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഞാൻ ജെഫ് ബിരിയാണി കൂടി ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല നല്ല ഫേമസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മറ്റേ ആപ്രിക്കോട് മട്ടൺ ബിരിയാണിയും പിന്നെ അഫ്ഗാനി ചിക്കനും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റേ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയും മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നോർമൽ മട്ടൺ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൺ നോർമൽ ആയിരിക്കും ആ ഓക്കെ സൺഡേ ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് ഇവിടെ തിരക്കാണ് എന്റെ ദൈവം അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് കഴിക്കണം ഒന്നാമത് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അവിടെ ഒരു ഒന്നര രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തീരും തീരുകയും ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു യമനി സ്റ്റൈല് ആണ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചാർ വരെ യമനി സ്റ്റൈലാണ് ഇത്തിരി അച്ചാറിൽ തന്നെ മാങ്ങയും പിന്നെ ഈന്തപ്പഴവും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റൈലാണ് ബിരിയാണിയും ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ ബിരിയാണികൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് മസാലയിലെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല ഇവിടെ വന്നിടെങ്കിലും മട്ടൺ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് അടുത്ത കിടിയിലെ എപ്പിസോഡൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം